。大家好，我是魔法创作室，欢迎大家收看我的视频。无论什么手机充电，牢记这五点，不然手机电池越用越短。看完长知识了，手机是我们生活中离不开的伙伴，支付、社交、娱乐，都有手机的身影。但是手机电量蒸发的速度，也让越来越多的人没有安全感。很多时候一天都没有用，就出现了关机的情况了。很多人认为都是手机的问题，这其实是因为我们在给手机充电的时候，充电的方法不正确，想要让我们的手机电量更耐用。这些充电误区千万要远离。下面让我们一起来具体的了解一下吧。误区一：不要等到电量过低才想起充电。很多用户在受到电量不足的提醒，或是关机了才去充电，对手机电池的损坏比较大，也会缩短电池的使用寿命。这也是为什么手机在电量低的时候要报警。你可曾知道，从百分之几的电量直接充到百分之一百，会给电池带来很大的压力？举个例子，当你饿了一个早上。中午的时候又大吃一顿，你可能会出现胃胀、胃痛的现象。充电也是一样的道理。当手机彻底放电，或用置关机再充电，是错误的做法，因为会给锂电池造成极大的损耗。所以，正确的做法，我们应该让它保持电量，在 20% 到 70% 之间，得用随充，这样电池呢才会更加的耐用。误区二。先插充电线，再插充电器。很多人在给手机充电时，第一时间就会先把数据线插到手机充电口，然后呢，再把充电器插到插座上。这样给手机充电，虽然说那仅仅是一步很小的操作，但是这种做法却是错误的。为什么这样说呢？因为我们直接把充电线插到手机上，再插到电源的插排上。此时就会造成电流，涌进我们的手机电池里面，对电池内部造成损伤。长期这样充电的话，电池就会产生蓄电和鼓包的现象。一旦出现蓄电，那么电池自然就会出现不耐用的情况了，特别的不好。因此，正确的做法是，我们应该把充电器插到电源上，再把数据线插到手机的充电口。虽然仅仅只是这两步简单的操作，但是却非常的关键。希望大家不要再搞错了。误区三：每次充电都要充到 100% 或许你会纳闷，手机充电肯定要充满啊，怎么就成了一个误区了呢？虽然手机保持满电状态，能够给一部分用户带来安全感，但对于手机电池来说，可不是好消息，因为电池长期处于满电量。或者是高电量的状态，会加速电池的老化，而很多的手机用户都习惯于在晚上睡觉前呢，给手机充电，让电量充到 100% 手机一直在充，它待机状态也会消耗一定的电量，我们的手机就会出现反复充电的情况，这对于电池的伤害其实非常大。我们经常这样做，就会发现，手机原本可以用两三天的电量。现在只能用半天了，这是因为长时间的这样充电，才会导致手机不耐用。一般建议充到 80% 就够了。误区四：放在床上充电，手机在充电的时候，本身会发热，如果放在床上沙发上充电，非常不利于散热。手机持续在高温状态下，会损伤手机内部的结构，造成手机更加耗电。严重的还可能导致爆炸威胁，最好把手机放在比较硬的材质上充电。误区五：不要边充电边玩。如果我们在手机充电的时候继续玩，那这时候的耗电量是特别大的，因为手机的处理器负荷太大了，就会损害电池，而且手机会出现一边耗电一边充电，这样一边输入电量，一边输出电量，对手机损害特别大。我们在玩手机的时候，也能够感受到手机在发烫，所以在这种情况下，不建议你玩手机。如果是拿来玩游戏，尤其是拿来玩游戏，如果手机发烫了还在玩游戏，
那可能手机处理器负荷过重，也容易引起爆炸。误区六：原装充电器。有时候我们的原装充电器被使用断了，或者是我们的充电器已经不好了，那这个时候就会将我们的手机充电器呢扔到一边去，然后我们再去买一些充电器。但是有很多山寨充电器，便宜是非常便宜，很多人呢就会买这样的充电器。这种充电器也能够充上电，但是它的电流电压都与我们的手机参数不符，因为手机的充电功率是固定的。如果购买功率太小，或者是过大的充电器，会对手机造成损害。即使没有原装的充电器，也要尽可能过多的选择通用数据线或具有定时断电功能的数据线。手机充满后，数据线上的电流呢，也不会伤害到手机。从而更好的保护到手机电池。既然都收到了充电器，在这里呢，再以手机充电器为例，教大家另外一个妙招。那么大家看现在的手机充电器呢？我们都知道，手机充电器就是有这个充电头跟充电线，是可以分离的，是吧？那么在这里呢，它就有一个非常好的作用，而且卖手机的绝对不会告诉你。不管你是刚买的手机，还是要更换手机，里面都会有一个充电头，跟充电线吧。那么首先呢，我们就把充电头跟充电线分离。分离后呢，我们只留这个充电头，将其放在我们的桌面上。关键时刻可以用来做手机支架了。平常大家用手机追剧的时候，如果没有手机支架，一直用手举着看会很累。遇到这样的问题。就可以将充电头放在水平桌面上，再将手机横着立在充电头的插头中间位置，就可以了。这样我们在用手机追剧的时候，就能解放双手了。而且手机充电头做手机支架也是很稳定，不用担心会滑落哦。虽然四处都可以买到手机支架，但我们去买个手机支架，最便宜的也要一两块钱，是吧？最关键、最关键的就是一两块钱的，小小的经常会弄不见。那么我们用这个充电头做这样的一个手机支架的话，绝对不会弄不见。随时想用的话，就随时再去拔下来放在桌上，那么就会变成一个手机支架了，特别的好哦。好了，以上呢就是今天跟大家分享的知识了。手机充电时千万不能用的五种方式。这样充电会损伤到我们的手机电池，减少电池使用时长，希望对大家有帮助。同时，对于这些给手机正确充电的方式，你知道几个了呢？赶紧去告诉身边的小伙伴吧，让他们也了解一下这些手机充电的小知识。好啦，今天的视频内容呢就分享完了。喜欢我的视频的朋友们，记得点赞、转发、分享哦。希望可以帮助到更多的朋友，或许你有更多更实用的小技巧，欢迎评论区留言分享哦。点击我的视频头像，还可以观看更多的生活技巧，每天呢都会分享不同的精彩视频，别忘了关注我哟。感谢您的支持，我们下期再见了。